رقم واحد او شي تفسير مسبق في المرحله الاولى اش وقع وفي المرحله الثانيه اش وقع كيفاش تصرف المكتف في المرحله الاولى وكيفاش تصرف المكتف في المرحله الثانيه سهلة نعم في الحالة الأولى كان غير نشيط وفي المرحلة الثانية ولا نشيط؟ في الحالة الأولى كان غير نشيط يعني استقبل طاقة كهربائية نعم لعب دور ثنائي قطب غير نشيط نعم في هذه المرحلة هذه نقول أن المكتف تم شحنه لقد تم شحنه في المرحلة الثانية غير نشيط في المرحلة الثانية لاحظنا وجود تيار كهربائي في المرحلة الثانية. <تصفيق> نعم في المرحلة الثانية المكتف كان مرتبط فقط مع الموصل أومي أ في المرحلة الثانية المكتف كان مرتبط فقط مع الموصل أومي أ دون وجود المولد لكن لاحظنا وجود تيار كهربائي خلال مدة زمنية وجيزة. إذا هنا المكتب نتاعنا أش من دور لعبوا في هذه المرحلة الثانية؟ تفريغ نعم لعب دور ثنائي قطب نشيط ثنائي قطب نشيط لمدة زمنية وجيزة هي ديك المدة اللي تحرك فيها تحركت فيها إبرة الأمبير ماتر في واحد المدة كيف لاحظتم قصيرة جدا تفهمنا؟ إذا كتبوا هذه الملاحظات قبل ذلك غادي نرسموا تركيب الجليبي تاعنا لعب دور ثنائي قطب غير ناشط خلال هذه المرحلة دي نقول أن المكتف تم شحنه في المرحلة الثانية بعد ما غنقنا قاطع التيار الكهربائي إذا غتكون عندنا هذه الدرا دي لعب دور ثنائي قطب نشيط بحيث سيتم تفريغ الطاقه اللي فيه الطاقه الكهربائيه في الموصل اومي اف طبعا الحال خلال مده زمنيه قصيره اللي كتبوا الان اش وقع في المرحله الاولى بالضبط بعد ما غلقنا قاطع التيار الكهربائي كانت عندنا هاد الدار هادي الصفيحة الفوقانية نتاع المكتف صبحت مرتبطة مع القطب الموجب للمولد الصفيحة الفوقانية فيليزية فيليز يتكون من ذرات الذرات بها نواة وإلكترونات الإلكترونات تدور حول النواة وهي سالبة الشحنة اش كيوقع ما بين الشحنة السالبة نتاع الإلكترونات والقطب الموجب للمولد سالبة على الموجب تجاذب إذا الإلكترونات سوف تنجذب وسوف تنتزع من طرف المولد عبر قطبه الموجب وبالتالي هاد الدرة اللي هنا مثلا ستفقد الالكترون ديالها تصبح 
ايون موجب والالكترون سوف يتحرك نحو القطب الموجب للمولد هنا هنالك تجاذب المولد يلعب دور محرك للالكترونات يدفع هذه الالكترونات عبر قطبه السالب الالكترونات سوف تتحرك كذلك من قطب السالب لتصل الى البستان للمكتف ويصل الالكترون الاول في البوس او الى البوس الثاني نفس العمليه كتكرر مع ذره اخرى تفقد الالكترون تاعها تظهر شحنه سالبه في البوس الثاني وشحنه موجبه في البوس الاول الى غير ذلك اش غادي يوقع مع مرور الزمن اش غادي يوقع مع مرور الزمن البوس الاول يشحن بشحن موجبه البوس الثاني يشحن بشحن سالبه مرور الالكترونات في هذا المنحى ونعلم بان التيار الكهربائي منحاه معاكس لمنحى لمنحى الالكترونات معناه ان التيار الكهربائي اي سيكون منحاه على الشكل التالي معاكس لمنحى الالكترونات التيار الكهربائي يمر في هذه الدارة وهذا ما لاحظناه لاحظنا بان الابره تحركت نحو المنحاء الموجب داله على مرور تيار كهربائي في الدارة خلال هذه المرحله البوس الفوقاني للمكتف يشحن بشحن موجبه والبوس الثاني للمكتف يشحن بشحن سالبه مع مرور الزمن المكتف اصبح مشحونا عن كامله بحال شي كاس تاع الماء كنعمروه بالماء نبقاو نعمروه نعمروه حتى يمر لو كانت تزيد قطره غتزيد غتزيد ما عندهاش في ما عندهاش المكان تاعها اذا نفس الشيء بالنسبه للمكتف نقول أن انه اصبح مشبع بالشحن اش غادي يوقع التيار الكهربائي في هذه الحاله والالكترونات هل ستتحرك الالكترونات لا تتحرك سوف تتوقف الالكترونات لان المكتف اصبح مشبع اش يمكن نقول التيار الكهربائي بما ان الالكترونات ما تتحركش اذا التيار الكهربائي يتوقف التيار الكهربائي سيشير او شدته ستصبح صفر وهذه هذه الملاحظه اللي لاحظناها في التجربه او في المرحله الاولى ان المكتف خلالها بدا يشحن الى ان تم شحنه نهائيا فاصبح مشبع متفاهمين خلال هذه المرحله مر التيار الكهربائي مده زمنيه وجيزه الان المرحله الثانيه في المرحله الثانيه الداره كتعدنا هي يعني المولد غائب اذا غادي نحيد المولد وسنقوم بربط هذا اللبوس على الشكل التالي اذا نفس الشيء غادي نغلق الداره بواحد السلك بمجرد غلق الداره اش غادي يوقع اللبوس الثاني لوادا عنده فائض في الالكترونات مشحون بالشحن السالبه اللبوس الاول عنده نقصان في الالكترونات عنده نقصان في الالكترونات اش غادي يوقع في نظركم ها آه؟ اش غادي يوقع عمليه تفعيل نعم صحيح اش غادي يوقع بالضبط بالنسبه للالكترونات نعم اذا الالكترونات الموجوده في هذا اللابوس سوف تهاجر تتحرك نحو اللابوس الثاني يعني الالكترونات في هذه الحاله مثلا هذا الالكترون هذا سوف يتحرك في هذا المنحى 
ما يمكنش يتحرك في هذا المنحى الفوق لانه كاين عازي استقطابي وبالتالي سوف يتحرك في هذا المنحى الالكترونات لاحظ منحى الالكترونات الاول ومنحى الالكترونات الثاني متعاكسين اذا بالتالي هذا كان عندنا المنحى تاع الاول تاع الالكترونات دابا اش غادي يولي منحى ثاني تاع الالكترونات غادي يولي على الشكل التالي اذا منحى الالكترونات غادي يكون على الشكل التالي دابا التيار الكهربائي اي واش غادي يكون عنده نفس منحى الالكترونات سيكون له دائما منحى معاكس للالكترونات وبالتالي التيار الكهربائي غادي يتغير المنحى نتاعو غادي يتغير يولي منحى معاكس للمنحى الاول وهذا ما اثبتته التجربه في الحاله الاولى الابره تحركت نحو اليمين لكن في الحاله الثانيه الابره تحركت في منحى معاكس نحو اليسار وصحيح ان التيار الكهربائي كيف كنلاحظوا تغير منحاه اش غادي يوقع الان لهذا الالكترون بعد هجرته للصفيحه الاولى غادي يجي وياخذ المكان تاعو هنا في الذره اللي كانت فقدات الالكترون تاعها غتصبح الاولى محايده والثانيه محايده كذلك محايده كهربائيا اللي قلنا على الالكترون الاول نقول كذلك على الالكترون الثاني اللي قلنا على الالكترون الثاني كذلك الثالث واش كنلاحظ كنلاحظ بان لابوسين بداو كيتفرغوا من الشحن ديالهم بالتدريج بالتدريج اش غادي يوقع في نهايه المطاف ان المكتف اصبح في الاخير سيصبح فارغ مفرغ من الشحن عندما يصبح المكتف مفرغ من الشحن هل ستتحرك الالكترونات لا تتحرك الالكترونات هل سيمر تيار كهربائي في الداره لا يمر تيار كهربائي في الداره سيتوقف الى ماذا اشارت الابره نتاع الامبيرمات في نهايه المطاف الى الصفر الى الصفر تفهمنا اذا هذا التفسير ديال هذا الشيء اللي لاحظناه في التجربه نكتب عند غلق الداره عند غلق الداره بين قوسين ك في الموضع واحد ك في الموضع واحد نلاحظ ماذا انحراف ابره الاوبر ماتر نحو المنحى الموجب ثم تعود الى الصفر نقول اشوقع نعم ان التيار ان تيارا كهربائيا قد مر خلال مده وجيزة نقطة نسميه تيارة تسير أحمر شحن وهو ناتج انتقال الالكترونات من لبوس الى اخر فتظهر على لبوس الاول شحنة موجبة ما هو اللي غدر فيه شحنة موجبة 
هذا شو احنا موجبه غادي نسميوها بلوس كي بلوس كي والثاني شحنة سالبة موان كي نقطة نقول أن المكثفة أصبح سي الأحمر مشحونا مقطع الأصفر عندما يصبح المكثف يشير إلى ماذا كان يمشي الفولت متر؟ في التجربة بين شفناه؟ 12 فولت يعني لأن هاد أو ها يشير الفولت متر إلى توتر كي دايرة أو سي مع أو متساويين أو سي تساوي أو طب نسمي شحنة المكتف أو كمية الكهرباء المخزونة في المكتف هي شحنة اللبوس الموجب للمكتف هي شحنة اللبوس الموجب للمكتف ونرمز لها ب ك ونرمز لها ب ك ويعبر عنها في النظام العالمي للوحدات اذا الوحده نتاع الشحنه اللي ذكرنا بها الوحده نتاع الشحنه لا احد نعم الكولوم الوحده نتاع الشحنه إذا هادي خصنا نعقلو عليها الوحدات نعقلو عليهم مهمين الوحدة نتاع الشحنات كلهم رمزوها سي رمزوها سي إذا هادي المرحلة الأولى ثانيا بالأخضر 